ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറാമത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹാലോ ആൽക്കെയിംസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് ആണ് ഏഴ് മാർക്കോളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേടിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റിയാക്ഷൻസും കോൺസെപ്റ്റുകളും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതെന്നും ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാടായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കാണാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസംസ് ആണ് എസ് എൻ വണ്ണും എസ് എൻ ടുവും അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് എസ് എൻ വൺ നടക്കാൻ സാധ്യത എസ് എൻ ടു നടക്കാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഹാലോ ആൽക്കൈനിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈല് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാലോജൻ ഹാലോജൻ ഓൾറെഡി ഹാലോ ആൽക്കൈനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹാലോജൻ കാർബണുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലും കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈല് വരുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈല് കാർബണുമായിട്ടൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ നടക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം ഇസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം അല്ലെ ഇതിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലല്ലേ ഈ റിയാക്ഷൻ മൊത്തം നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം അതേപോലെ തന്നെ ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബോൺ മേക്കിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഹാലോജൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതും വന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ഒരൊറ്റ സമയത്താണ് അല്ലേ സോ ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബോൺ മേക്കിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി no intermediate is formed ഇവിടെ മറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സും കാർബോ കാറ്റിയോൺസും ഒന്നും തന്നെ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡൺ റിയാക്ഷൻ ഓർ ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് റിയാക്ഷന് മുൻപ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഉണ്ടായത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു അല്ലേ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ ഹാലോജൻ ഉണ്ടായത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്നതിന് ശേഷം റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതാണ് ഇൻവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇനി എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എസ് എൻ ടുയിൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ എസ് എൻ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാലോജൻ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലും കാർബണും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇക്വേ
സോ ഓൾറെഡി ഹാലോജിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈഡിലും ഉണ്ട് ഹാലോജിൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സൈഡിലും നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബോത്ത് റീറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി എസ് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എസ് എൻ ടുവിൻ്റെയും റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടും ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളോട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബോ കാറ്റിയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ടേഴ്ഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി സോ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റിയും വരുന്നത് ടേഴ്ഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഇനി എസ് എൻ ടു ഓ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എസ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഉൾട്ട എസ് എൻ ടുവിൽ വരുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേഴ്ഷറി സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് എസ് എൻ വൺ നടക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് എൻ ടുവിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് സോ ആ ഒരു കേസസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് സാൻ മേയേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല അമീൻസിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അനിലിൻ എടുക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അനിലിൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എൻ എ എൻ ഒ ടു എച്ച് സി എലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സോ അനിലിൻ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് എൻ എ എൻ ഒ ടു എച്ച് സി എലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി അതിനെ ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം സാൾട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ നോർമലി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡയാസോറ്റൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സി യു സി എൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ കിട്ടും സോ സാൻമിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ സാൻമിയസ് റിയാക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ സാൻമിയേഴ്സ് റിയാക്ഷനിലെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പർ പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു സി യു സി എൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കോപ്പർ പൗഡർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ കോപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്ലോറോബൈൻസിൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നു ഗട്ടർമാൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ആകുന്നു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാലോ ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് which is the best preparation method of haloalkane from alcohol and the answer endana by using thionyl chloride aanu thionyl chloride umayittu nammude alcohol react cheyina samayathu namukku major product aayittu nammude haloalkane kittunnundu pakshe the best preparation method nu parayan vendi kaaranam enda kaaranam ibide by products aayittu varunnathu so2 hcl umaanu ivaru rendu perum so2 hcl endana gas aanu അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹാലോ ആൽക്കൈനെ നമ്മൾ വേറെ പ്യൂരിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പ്യുവർ ഫോം ആയിട്ട് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ മാത്രം കിട്ടും സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫിംഗൽസ്റ്റീൻ റിയാക്ഷനും സ്വാട്സ് റിയാക്ഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ സാൻമേഴ്സും ഗട്ടർമാനും കമ്പയിൻ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോഫോം ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസിൽ മുഴുവനായിട്ടും നിറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫോം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ സി എൽ ടു ഫോസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോറോഫോമിന് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ബോട്ടിൽസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡായിട്ട് വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാലോവരീൻസ് ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാലോവരീൻസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫേസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് റെസോണൻസ് എഫക്റ്റ് റെസോണൻസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർബണും ഹാലോജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് ദി കാർബൺ ടു വിച്ച് ഹാലോജൻ ആറ്റം ഈസ് ബോണ്ട് ഹാലോജൻ നമ്മൾ കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുന്നത് എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടുവിൽ എന്താണ് മോർ എസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലെസ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റീസൺ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫീനെയിൽ കാറ്റയോൺ നമ്മുടെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബോ കാറ്റയോണൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫീനെയിൽ കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫീനോൾ കാറ്റയോൺ ഒരു ഇൻസ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അവർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തുടരുന്നത് സോ തേർഡ് റീസൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫീനെയിൽ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫീനെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് ഫീനെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് സോ അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ആ നാല് റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഹാലോ അരീൻസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആക്കണം കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹാലോ അരീൻസിലും നടക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് ഡൗസ് പ്രോസസ്സിൽ ക്ലോറോ ബെൻസീനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിന് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എൻ എ ഒച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അറ്റ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ ടി എം പ്രഷർ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും വെരി ഹൈ പ്രഷറുമാണ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫീനോള് കിട്ടും സോ ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഫീനോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇത് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഹാലോ അരീൻസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ആ പേര് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ലോറോ ബെൻസിനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ ഓർ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂള് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തരും അതിന് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് എന്നതാണ് സോ അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആൽക്കീൻ വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഡബ്ലി ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഈ ഡി ഹ
ബോത്ത് സൈഡ്സിലും റൈറ്റ് സൈഡിലായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായാലും രണ്ട് സൈഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യണം ആ ഒരു കേസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റും മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റും എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ടിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം വരുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം വരുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ആണ് അവിടെ നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വരുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ അത് മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡിലും ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സാണ് വരേണ്ടത് സോ ഇതാണ് സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് റൂള് ഈ ഒരു റൂള് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇതുപോലെ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റും മൈനർ പ്രൊഡക്റ്റും എഴുതാൻ വന്നാൽ എഴുതാനും പറ്റണം പ്രിഡിക്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാലോ ആൽക്കൈനിലേക്ക് കെ സി എനും എ ജെ സി എനും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഒരു നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹാലോ ആൽക്കൈൻ എടുക്കുകയാണ് ക്ലോറോ ഈത്തേൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കെ സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സയനൈഡ് ആണ് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൻ ആണ് അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കെയും സി എലും കെ സി എൽ ആയിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോറോ ഈത്തേനിലേക്ക് എ ജി സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഐസോ സയനൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ സി ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ജിയും സി എലും എ ജി സി എൽ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കെ സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സയനൈഡും എ ജി സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഐസോ സയനൈഡും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വട്ടം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുവിട്ടാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോടെ ചെയ്യുക താങ്